こんにちは今日は仕事が休みなのでちょっとね出かけてきましたでまあその帰りにちょびっとだけ久しぶりにねカメラ雑談をしたいと思いますまあデジカメインフォの方にペンタックスのミラーレスの話が出てましたよねえー、確か2017年だから来年かなあたりにまあ発売か発表かなんかそういう感じの音噂が出てましてでその形的にはえっ、ー、とペンタックスの以前のカメラですねえー、K1000 K1000 っていうのかなあのアナログのねあの時代の K1000 っていうやつとえー、数年前のペンタックスのカメラ私が初めて使った一眼カメラペンタックス K01 あれを足して2で割ったようなみたいな、えー、そういうデザインになるだろうみたいなことが書いてありましてねまあ私もその記事は見ましたけどやっぱりそのねやっぱもう時代の流れですよね一眼レフじゃなくてミラーレスの方にやっぱどのメーカーもねシフトしてきているっていうのはもうそれは事実ですよね例えば何ですか最近話題のカメラで言うとキャノンだったら EOS M5?5 かなあのそこそこちゃんとしたミラーレスあのファインダーがねついたミラーレスでで、えー、まあでもあれかなもっとあのー、世界的に話題になったのはかなあのフジフィルムの中盤ミラーレスまあもう本当にフジはね最近ずっとミラーレスに力を入れてて X XT2 とか X プロ2とかね本当に何ですかミラーレスでもうがっつりプロ仕様のものを出してきてるっていうでキャノンもそのね EOSM5 を出してまあそうねまあもともとあのパナソニックとかどこですか、えー、オリンパスとかねミラーレスだったけどでもやっぱそれが強くなってきてますよねもっと何て言うんだろうねそれのどんどんどんどんそのミラーレスただちっちゃくて入門用じゃなくて最近はもう本当に一眼レフに置き換わる使い方を想定した。ね、そのためのミラーレスカメラみたいなでペンタックスもあのー、ね出すみたいな感じで言ってきてますけど現状ペンタックスのミラーレスは、えー、K01 がディスコンなので 9S1 ですか QS1 しかなくてでもあれはもう本当にセンサーサイズもコンデジだし全然ねアップデート的なやつもないしレンズのラインナップもね相当昔にもう更新が終わっちゃってみたいなそういうやつですからねまあ楽しみではありますよねそのペンタックスのミラーレスカメラ、ね、でなんかそのねデジカメインフォとかのコメント欄とかを見るとあのー、何 ?K マウントがいいってやっぱその新規のねマウントってやっぱ大変じゃないですかだからあのー、ね今まで通りのマウントが使えるマウントが使える今まで通りのレンズが使えるマウントがいいっていう話はいっぱいあったし
まあもちろんそうだよねあのー、やっぱカメラ買ったがためにそのためのレンズをどんどん買わないといけないっていうのはねやっぱ今までの資産を使える例えば APS-C でそれが出るんだったらね DA レンズ DA レンズかなでまあそれがフルサイズで出るんだったら、まあ、FA レンズですか使えたらいいですよね本当にっては思いますけどどうなるんでしょうねどうどうなんだろうでもフルサイズのミラーレスっていうのはどうなの欲しいのかなみんなフルサイズその何カメラ的にはやっぱ今年 K1 が出たじゃないですか、まあ、私もね動画で何回も出しましたけど K1 が出て、まあ、フルサイズ欲しい人は多分そっちにもう行っちゃったんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよだからうーん APS-C のなんかねそれこそ、えー、K01 はまあ、そのボディ的にやっぱその制約がねいろいろあるじゃないですかでももうちょっと煮詰めた今の時代に今のニーズにマッチするボディとしてやっぱ APS-C で出してきたらね面白いんじゃないかなっては思いますねもうざっくりねその予想って言ったらあれですけどなんかそういうのを言ってみるならまあセンサーは APS-C のうーんまあ今の時代1600とかじゃなくてやっぱ2400なんかな2400万画素それこそあの K3 シリーズに載ってるあのセンサーかなでえっと、何ですか、えーまあ、ファインダーはねやっぱ絶対ですよねうんファインダーはついてないとうんあれだと思うのでその EVF がついててでそれもその使い物になる EVF があってほしいよね。でまあもちろんペンタックスなのでボディ内手ぶれ補正。まあえっと K1 が五軸手ぶれ補正ですよね確か。まあ五軸手ぶれ補正乗ってればいいけど、まあ五軸とまでは言いませんよ。そこまでね。は言わないけどまあねそこそこ使,え使い物になるちゃんと使えるあのシェイクリダクション手ぶれ補正があってほしいしうんあとは何あフォーカスポイントフォーカスポイントもやっぱ K3 ぐらいあってほしいよねあ K3 じゃない間違えたえっと K1 33点でも K1 のね33点ってものすごい狭いんですよ本当に今までの K3 が25点とか言っててん27点かなでフォーカスポイント増えたとかって言うけどもともとセンサーサイズ違うしだからその本当にフルサイズの中のほんの真ん中にね33点割り当ててあってそれはもうねものすごい使いにくい個人的には使ってて思うだからやっぱりその同じ33点とかでもこうちょっとね外側まで広げてほしいしでもやっぱミラーレスでしょミラーレスだからちょっとどうにかなるんじゃないそれ関係ないのそのセンサーの端っこの方まで
ちょっと行けますよみたいなね<笑>だから何て言うんだろうフォーカスポイントの多さっていうよりフォーカスポイントのカバーしてる広さって言えばいいのかなそれをちょっとどうにかしてほしいねうんであとはあとはなんだまあ連射は打てなくていいからそのミラーレスまあその連射という面ではねやっぱペンタックスは K3 シリーズがねあるじゃないですか K32 まあね、K3 マーク3みたいな話もちょっとずつね来てもいいんじゃないかとかって言われてるから、うん、だから連射はもう秒4コマとかでいいよでバリアングル液晶はねあバリアングル液晶というかそのモニターはあのーあれですわまあえー、まあ、えー、例えば 70D とか 80D みたいにバリアングル液晶をこうパカッて開くやつが好きな人もいれば嫌いな人もいるじゃないですかとかあのチルト液晶みたいにこうこうせり上がるモニターあれが好きな人嫌いな人っていうのが。やっぱ分かれるしもともとそのねモニターが動かない方が好きっていう人すらいるじゃないですかだからやっぱそこはね何とも言えないけどえー、まあ K3 と K1 を両方使ってる私としてはやっぱあの K1 のあのーあのギミックなんて言うんだっけあのモニターはねな<笑>んて言うんだったかなあれはまああれは便利ですよ本当に便利うんローアングルハイアングルも撮れるしまあなんと言ってもあのカメラをね縦位置にした時にそれでも高軸からずれないでうん見れるっていうのは便利ですでもねそのモニターを採用することによってミラーレスの魅力であるそのコンパクトさがなくなるんだったらじゃあなくていいかなーってなっちゃいますね別にモニター動かなくてもいいしみたいなあー感じですかねまあそんなところですかでやっぱそのペンタックスのカメラなのであの空張りっていう面はちょっとそのね最近寂しくなりつつあるあれなのでまあその昔みたいにね何十色っていうのは求めないけど。やっぱ最低限の色は欲しいかなっていうのは思いますその最低限っていうのがもちろん黒で、えー、まあそのね往年のカメラを彷彿させるようなその K 線とかをね思い出させるようなそういうデザインであるならやっぱそのシルバーみたいなね、えー、そういう色とあとまあペンタックスって言えばやっぱ白いカメラっていうイメージが私の中であったのでやっぱ白その3色ぐらいはもうちょっと言うんだったらピンクとかねオレンジとかちょっとおもちゃっぽいけどあの何て言うんだろう一眼カメラっていうその堅苦しいイメージを打破するようなねポップな感じの色が。あってもいいかなーってはちょっと思いますまあそういう感じで、えー、ちょっとねそのミラーレスに関する噂っていうのを話してみました
なんかこういうことについて話してとか、あのー、そういう要望があったらコメント欄に書いてくださいっていうのをいつも言っていつももらうけど、あのー、コメント私あんま返してないんですよね申し訳ない本当に申し訳ないけどちゃんと読んでますちゃんとコメント欄はね、あのー、コメントが100200つくわけじゃないので23ぐらいなのでちゃんと読んでますでそういうのもしないといけないなーってペンタックス K1 がやってきたっていうシリーズでもなんだっけあのイメージシンクだっけあのアプリケーションとその w i f i のやり取りはどんなですかとかそういうコメントも来てたしいろ,んなにいろんなのにね答えないといけないなーって思ってるんですがなかなかなかなか時間がなくて多忙なものでと言ったらあれですかいやでも最近本当にね早朝出て行って日付が変わって帰ってくるっていうような仕事をやってるんでまあ気が向いた時にまた動画出します要望があったら書いてください答えられるか分かんないけどちゃんと読みますということでえー、ね車内からまたカメラを下にして高いところから失礼いたしましたではまた。